estabeleça, estabeleça a sua própria definição de sucesso. Provavelmente já ouviram muitos vídeos a falar sobre sucesso, mas como nós estipulamos uh, o sucesso, o que, que é sucesso para nós? É, é, acaba por sucesso não poder ter uma definição, não ser, ser estipulado, porque porque cada um olha para o sucesso de uma forma diferente, ok? Nós olhamos para o sucesso, hum, temos que olhar, não é olhamos, temos que olhar para o sucesso de uma maneira muito particular, de uma maneira nossa, em que vai existir, um, é um processo transformador que nos pode libertar, e que nos vai, não só pode, que nos vai libertar de padrões sociais, nós, o sucesso para, nós, para mim não é o sucesso para si, não é, o sucesso não é igual para o vizinho. A forma como olharmos o sucesso é individual, é completamente livre e não pode estar sujeito a padrões, a rigidez sociais. Porque cada um tem suas particularidades, nós somos todos diferentes e temos que olhar para o sucesso, para o nosso sucesso, de forma que esteja em sintonia conosco, com o que nós desejamos, com a nossa paz interior, com a nossa felicidade. Então, num mundo onde as regras tradicionais são impostas, são ditas, uh, e muitas vezes nos dizem o que é que deve ser o sucesso para nós, quando aqueles pais que nos dizem tem que fazer aquele curso, ou o marido que nos diz, a mulher faz assim, ou faz assado, ou o vizinho, ou alguém que nos tenta controlar a nossa vida automaticamente nós não vamos ter sucesso não interessa em que porque o sucesso passa muito pela nossa felicidade nós temos que estipular o sucesso uh, em função do que aquilo que nos faz bem uh, do que aquilo que é a nossa visão que é importante então temos que nos libertar dos outros quebrar preconceitos e criar então o nosso o próprio caminho, isso é fundamental, ok? É mesmo importante, então, uh, tu não teres uma ideia fixa do que é sucesso uh, e perceberes que é uma coisa muito tua e que tem que refletir os teus sonhos, os, os, os meus sonhos, os sonhos de cada um. Nós não podemos impor uh, uma definição padronizada, quer dizer, o sucesso é assim e assim, acabou, porque o sucesso é diferente para cada um de nós. E reflete muitos nossos valores, nossos valores que são únicos, que são pessoais, não é? Pronto. Então, ao definir os, 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 os meus próprios termos de sucesso, a, a minha própria maneira de ver o sucesso, eu vou trazer sentido, eu vou trazer propósito e profundidade para a minha vida. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Escreva aqui nos comentários. Está a fazer sentido. E o like, por favor. Então, isto vai, esta, esta nova visão de sucesso, que é uma visão única, então, vai se focar, vai se direcionar, vai se prender realmente ao que é importante para mim, enquanto eu de, 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 vou definir o meu sucesso para ti, enquanto vais tu definir o teu sucesso para cada um de nós. E, e, e evita. Hum, Realmente esta padronização, esta definição do que é sucesso. Nós não somos robôs, nós somos pessoas que todos temos as nossas dores, as nossas ambições, os nossos desejos, os nossos padrões e o sucesso tem que seguir isso. Então, para alcançarmos uma determinada meta específica numa carreira, para dominar uma arte especial ou construir relacionamentos importantes, significativos, a minha definição, a tua definição deve, a tua forma de olhar para o sucesso deve, então, abarcar, abranger, englobar tudo isso que, te fa que faz de ti um ser humano, a tua identidade, as tuas aspirações. Então, então, tens que refletir profundamente mesmo, pensa bem, mas pensa muito bem sobre o que te traz verdadeira satisfação, verdadeira alegria, porque isso é que te vai conduzir 
ao sucesso. Uh, ah, mas como é que eu vou refletir sobre isso? Perguntam-me vocês. Bom, e eu vou vos dizer. Há aqui várias formas. Por exemplo, vocês podem começar por, por perguntarem. Uh, quais são as minhas paixões? Que tipo de trabalho ou atividade me faz sentir bem? Me faz sentir realizado? Isto que eu quero para mim? Uh, ao responder a estas perguntas, o que é que me faz feliz? Uh, pode ser um guia. Pode ser não, é mesmo um guia. Uh, que te vai conduzir então na criação de uma visão, da tua visão de sucesso da tua perfeita, vai te conduzir à tua, vai te levar à tua perfeita harmonia com aquilo que quem tu és, com a tua identidade, vais ser tu. E, ao identificares então claramente os teus valores fundamentais e ao alinhares as tuas metas com os teus valores, hum, tu não te vais violentar, tu vais, a vida te vai -te ser mais fácil, não vai haver aquele peso, porque... As coisas são tuas, tu é que te definiste, tu é que queres lutar por aquilo, faz-te bem, faz-te feliz, independentemente do que for, desde que não se esteja a violentar ninguém, não é? Desde que não se esteja a maltratar ninguém, a pisar, pronto. Um, por exemplo, se a tua realização, o teu sucesso é a família, que é a família que mais valorizas, então... O teu sucesso pode ser arranjar mais tempo de qualidade para estar com os teus. Hum, se o teu sucesso, a tua ideia, identificas-te com a aprender constantemente coisas novas, ter uma paixão, uma paixão, fazer alguma coisa, não estou a falar de paixão amorosa, então o teu sucesso pode estar em expandir, então constantemente esse teu conhecimento, essas tuas habilidades, estar sempre a aprender coisas novas, não é? Então, isso tem muito, muito mesmo relacionado com a harmonia de quem tu és e com os teus valores, não é? E isso vai-te abrir, ao começares a olhar para o sucesso dessa forma, vai-te abrir então aqui a autoconsciência que vai ser o teu guia, vais te deixar levar, então, por aqui, pelo sucesso que te faz sentido. É importante que tu percebas uma coisa. Mas aqui, atenção, atenção, que é mesmo muito, muito, muito importante. O sucesso não é o ponto final, não é o destino. O sucesso é tudo o caminho, é tudo aquilo que tu fazes para chegar a onda que tu queres chegar, à família com harmonia, a, a, ao desenvolvimento de habilidades, não interessa onde. O sucesso é, é o prazer que te dá fazer este caminho. Eu até tenho vídeos aqui que dizem que, uh, que a felicidade está no início. Porque no momento em que tu uh, tens aqui, sabes o que queres, para onde vais, e sabes que isso vai te dar uh, a felicidade, e estipulaste o teu... Oh, ao teres com a tua consciência, ao teres a consciência, ao teres formulado, reestruturado o teu cérebro em função àquilo que é a tua percepção, o que é que é sucesso para ti, o sucesso vai te levar à felicidade. Mas não nesse sentido, porque a felicidade já começaste a ter, está no início, porque está na estipulação do que é aquilo e todo o processo já é a concretização da própria felicidade. Está a fazer sentido? Por favor, escrevam aqui nos comentários. Está a fazer sentido para mim. Então, quando eu digo que a felicidade está no início, ao estipular o sucesso, logo estás a estipular algo que te vai dar muita felicidade. A felicidade já começou. Antes mesmo da, da, do caminho. Então, todo o caminho é de felicidade. Não é sempre... Tem altos e baixos, a vida é como um mar de rosas, como vocês já sabem, tem um vídeo a falar sobre isso, mas não estamos à procura da felicidade no caminho, não estamos à procura de, de atingir a felicidade no fim. A felicidade está no início. Então, hum, muitas vezes então, nós nos ficamos em metas específicas e, e esquecemos 
Então, que deixo, deixo, tudo, deixo todo o processo, deixo todo, não é? Este todo percurso aqui, que, que este percurso vai ajudar na nossa construção, que as pequenas conquistas, ao abraçarmos cada etapa, ao celebrarmos cada experiência que temos ao longo do caminho, nós vamos ter momentos, então, de sucesso que nos ajudam a construir e a solidificar a nossa autoconfiança, a nossa automotivação, a nossa autoestima. E isso faz com que o caminho, então, do sucesso seja um percurso mais gratificante, mais significativo, vai ter, vai ter muito mais valor. Aquilo que eu estava a dizer são os momentos de felicidade que vais vivendo, então vai ser tudo muito mais fácil de percorrer, de fazer, de acontecer. As coisas vão fluir. Este não é um processo fácil. Eu não vos trago aqui coisas fáceis, não. É coisas, eu não vendo bem a da cobra, aliás, eu não estou a vender nada. Eu estou a passar ensinamentos daquilo que eu pratico, daquilo que eu demorei imenso tempo a aprender. Hum, eu já passo isto, passei isto durante a minha, minhas consultas, tanto em terapia individual como em terapia em grupo, mas uma forma de chegar mais longe é passar por aqui. Não é? Então é isso que eu estou a fazer, eu aplico, eu já sugeri a outras pessoas para aplicarem, e agora estou-vos a sugerir aqui a forma também de aplicar e de viver uma vida mais plena, não é? Então, este processo é feito passo a passo. Ele oferece oportunidades, nós temos que estar muito atentos durante todo o percurso, todo o caminho, para termos então aproveitar as oportunidades de aprendizagem, de ajuste, de melhoramento, de evolução, porque isso não é uma maratona, e vou chegar e já está, não em todo um processo muito calmo, muito lento, que nós temos que aprender a evoluir. Então, à medida que vais, vais andando, cada passo tu vais crescendo enquanto ser, tu vais evoluir e podes, então, ir ajustando. É importante também termos essa ideia que vamos ajustando. Então, o que era inicialmente sucesso para nós, pode não ser sucesso nesta altura. Porque de, durante a jornada, durante o caminho... Nós fomos obtendo mais informações e fomos percebendo que há outros caminhos, que há outras formas e se calhar aquela é outra forma, é muito melhor e, e me sinto muito mais realizada, muito, muito mais em paz, não é? Então, é importante refletir sempre, estar sobre as mudanças, o que é que vais fazer, como é que vais fazer, o que está a acontecer na tua vida, bem como... Podes, podes perceber um, e alterar quais são as tuas prioridades, né? aquilo que um dia, quando começaste, quando estipulaste, eram as tuas prioridades, podem não ser hoje, porque muita coisa aconteceu. Um, então, isto permite que, ao teres uma visão de sucesso, que ela seja dinâmica, esteja sempre em movimento, em mudança, que... E é importante não nos culparmos de nada, é importante não nos criticarmos porque as coisas não estão a correr da forma que deveriam, supostamente, na nossa mente retrógrada, estática e paralisada a acontecer. Não, nós evoluímos, nossa mente flui, nós deixamos as coisas fluírem com racionalidade e não com emotividade, não é? E sempre as coisas muito ponderadas, então vamos nos ajustando aos tempos, um, vamos nos ajustando aos acontecimentos, um, nunca nos desviando dos nossos princípios, das questões morais e éticas, não é? Então, este, este ajuste faz com que não tenhamos uma visão fixa uh, e faz com que conseguimos ter, estar constantemente a nos automotivar, não é? E em termos a sensação, e mais do que ter a sensação, apreciar, aproveitar a, 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 as pequenas realizações, as pequenas conquistas que vamos tendo, não é? Então, vamos perceber que neste percurso estamos realmente a evoluir, a crescer enquanto seres, enquanto uh, 
pronto, aquilo que nós nos de, decidimos dedicar, não é? Uh, para além disso, estar perto de pessoas que têm os mesmos valores que se apoiam nesta visão de sucesso é mesmo essencial, é fundamental. Uma rede de apoio, aquelas pessoas que nos ajudam, que nos suportam, que, no, que nos dão incentivos, que, que nos inspiram. Um, aquelas também que nos podem fornecer uma rede de segurança emocional enquanto enfrentamos os desafios. Bom, então temos que estar rodeados de pessoas positivas que nos vão apoiar, que nos podem manter no foco uh, para, para evitar que, que nós nos dispersemos e que a certa altura já nem estamos a, a, a ter visão de sucesso sequer, quanto mais uh, tentar atingir, não é? Temos que ter essas pessoas que são os nossos guias, nossas, às vezes são pessoas que, que nós vemos vídeos na internet, os nossos guias, porque nós estamos sozinhos e não temos rede de suporte, rede de apoio. Então, enquanto determinadas pessoas na internet, que sejam o seu guia, que, que levem para a frente, não é? Um, então, temos que evitar distrações de, de influências externas negativas e que nos possam desviar do caminho. Um, e é muito importante, mesmo muito importante, não ter medo de redefinir e ajustar, então, a visão do sucesso ao longo do tempo, não é? À medida que, então, que nós vamos crescendo, que nós vamos amadurecer, amadurecendo, que vamos passar, então, pelas várias fases da vida, as nossas prioridades, as tuas prioridades, os teus desejos, têm, podem e têm, podem fluir, têm o direito de fluir, têm o direito de se ir alterando. Porque nós estamos a crescer, estamos a mudar e as nossas prioridades é natural que mudem, não é? Temos que abraçar então essas mudanças e permitir então que a nossa definição do sucesso evolua com elas de acordo então com o que a pessoa te estás a tornar. No final, isso permite que vivas então de acordo com os teus próprios termos, não permites que ninguém mande na tua vida. E crias uma vida que reflete que, que é aquilo que realmente é a tua identidade. E encontras a felicidade e a realização genuínas. Através desse caminho, dessa jornada, dessa autodescoberta e desse crescimento pessoal, também vais então cultivar um sentido profundo de propósito e significado da, própria, da tua própria vida, como nós já vimos, não é? Uh, o que isto resumindo vai dizer-nos então é que sucesso é nós termos os nossos próprios um, termos, nossos, uh, é essencial termos uma vida plena e significativa, sucesso é lutarmos por aquilo que nos dá prazer, que nos dá culpa, que reflete aquilo que somos e não deixarmos de ser influenciados pelo que os outros uh, possam dizer ou crer que nós sejamos, não é? Este processo, então, envolve pensar seriamente, profundamente, sobre os, os teus valores, os valores de cada um de nós, não é? Paixões e abraçar. Nós temos que abraçar cada etapa do caminho, de forma, então, a adaptarmos às mudanças ao longo do tempo. Não é uma coisa estática. Então, ao fazermos isso, não apenas vamos alcançar os nossos objetivos que nos propomos, mas também viver uma vida plena, autêntica e verdadeiramente gratificante. Pense bem nisso, mas pense bem nisso. Seja diferente, seja Yakuzawa.